hello friends welcome all of you on my youtube channel here anand's nursing file today in this video we are going to learn nursing care plan that is rest for aspiration and through this video you learn this care plan very easily and this video helps you to write the nursing care plan in examination work purpose or for the assignment work purpose so friends yahan par aap video ki sahayata se risk for aspiration ka nursing care plan aasani se learn kar sakte ho सीख सकते हो तो फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान ऑन रिस्क फॉर एस्पिरेशन सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर व्हाट इज एस्पिरेशन एस्परेशन मीन्स एस्परेशन अगर वैन फूड सिक्रेशन फ्लूड एंड अदर सबिस्टेंसेज एंटर द एयर वे और लंग्स एस्परेशन मीन्स वो कंडीशन जिसमें कोई भी फूड पार्टिकल्स सिक्रेशंस फ्लोड और कोई भी सबिस्टेंस एयर वे में एंटर हो जाता है उस कंडीशन को हम एस्पिरेशन के नाम से जानते हैं तो देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान में हम डिफरेंट सॉरी डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स यहाँ यूज करें जैसे कि नर्सिंग असमेंट डायग्नोसिस गोल इंटरवेंसन रेशनल इम्प्लीमेंटेशन एवेल्यूशन जो किसी भी नर्सिंग केयर प्लान के एक इम्पोर्टेंट स्टेप होते हैं इसकी सहायता से हम यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान को कम्प्लीट करेंगे तो ये देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान रिस्क फॉर एस्पिरेशन नर्सिंग केयर प्लान में सबसे पहले देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा लिखते हैं यहाँ पर पर हमको यहाँ पर दोनों में नॉट एप्लीकेबल लिखना है मीन्स नॉट एप्लीकेबल क्यों लिखना है मीन्स बिकॉज रिस्क डायग्नोसिस इज नॉट एविडेंस्ड बाई साइन एंड सिम्टम्स एज द प्रॉब्लम हैज नॉट येट अकर्ड मीन्स रिस्क डायग्नोसिस मीन्स अभी तक किसी भी तरह के साइन सिम्टम अपेयर नहीं हुए हैं मीन्स किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है तो इस कंडीशंस में हमको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिखना है नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस नर्सिंग डायग्नोसिस हमको लिखना है रिस्क फॉर एक्सप्रेशन मे बी रिलेटेड टू सीजर्स ट्यूब फीडिंग रिड्यूज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इम्पेयर स्वेलोविंग डिप्रेस कफ रिप्लैक्स एडवांस्ड एज एनस्थीसिया फेशियल और औरल सर्जरी जी आई डिजीज एक्सेट्रा मीन्स यहाँ पर हमने बहुत सारे रिस्क फैक्टर लिख रखे हैं जैसे कि सीजर हो गया एनस्थीसी हो गया ट्यूब फीडिंग हो गया रिड्यूज लेवल ऑफ एक्टिविटी रिड्यूज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया तो मीन्स आप अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग यहाँ लिख सकते हो जैसे कि रिस्क फॉर एस्पिरेशन रिलेटेड टू ट्यूब फीडिंग आ गया या फिर सीजर आ गया या रिड्यूज लेवल ऑफ कॉन्सिनेस लिख सकते हैं इसमें या इम्पेयर स्वेलोविंग मीन्स कोई भी एक फैक्टर लिख सकते हैं मीन्स जो हमारे पेशेंट की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग तो ये आपको ध्यान रखना है कि नर्सिंग डायग्नोसिस में हमको जो भी पेशेंट रिलेटेड कंडीशन है वो लिखना है जैसे कि रिस्क फॉर एस्पिरेशन रिलेटेड टू एम्पेयर सोयालोबिंग इस तरह से तो ये हो गया नर्सिंग डायग्नोसिस नेक्स्ट देखते हैं गोल गोल में पेशेंट विल नॉट एक्सपीरियंस एस्पिरेशन ये गोल होगा नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन रेशनल इम्प्लीमेंटेशन नर्सिंग इंटरवेंशन और प्लानिंग मीस पेशेंट को हमको क्या क्या इंटरवेंशन प्रोवाइड कराने हैं रेशनल मीस वाट इज द स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दिस इंटरवेंशन एंड इम्प्लीमेंटेशन मीस मीन्स दिस इज़ द एक्टिंग फेज ऑफ नर्सिंग केयर प्लान मीन्स इसमें हम जो भी हमने इंटरवेंशन तैयार किया है या प्लानिंग की है उसको अप्लाई करना है तो ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन तो देखते हैं फर्स्ट असेस प्लानिंग में देखते हैं असेस एनी साइन ऑफ एस्पिरेशन सच एज डिसनिया काफ साइनोसिस वीजिंग और फीवर रेशन में लिखना टू इनिशिएट इंटरवेंशन दैट कैन बी लाइफ सेविंग इम्प्लीमेंटेशन लिखना है असेस्ड फोर साइन ऑफ एस्पिरेशन ये था फर्स्ट इंटरवेंशन उसका रेशनल और इम्प्लीमेंटेशन इसी तरह हम सारे इंटरवेंशन उनके रेशनल और इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे नेक्स्ट देखते हैं सेकंड इंटरवेंशन सेकंड इंटरवेंशन को असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस रेशनल का द प्राइमरी रेस फैक्टर ऑफ एस्पिरेशन इज डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इम्प्लीमेंटेशन होगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस असेस नंबर थर्ड एवेलुएट पेशेंट फॉर स्वेलोबिंग एबिलिटी रेशनल होगा इम्पेयर स्वेलोबिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन इम्प्लीमेंटेशन होगा एवेल्यूशन कम्प्लीटेड नंबर फोर असेस पेशेंट फॉर द प्रजेंस ऑफ नोजियर वॉमिटिंग रेशनल होगा नोजियर वॉमिटिंग प्लेस पेशेंट एट अ ग्रेट रिस्क फॉर एस्पिरेशन 
इम्प्लीमेंटेशन होगा पेशेंट असेस्ड फोर नोजियन वॉमिटिंग नंबर फिफ्थ ऑस्कल्टेट ऑल साउंड टू असेस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोर्टिलिटी रेशन होगा रिड्यूज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोर्टिलिटी इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंटेशन होगा ऑस्कल्टेट ऑस्कल्टेशन इज डन फॉर वॉल साउंड नंबर सिक्स असेस रेस्परेटरी स्टेटस फॉर क्लिनिकल एविडेंस ऑफ एस्पिरेशन रेशन होगा एस्पिरेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट कैन हैपन विद सडन ऑनसेट ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इम्प्लीमेंटेशन होगा रेस्पिरेटरी स्टेटस असेस नंबर सेवन केप द सक्सन मशीन अवेलेबल वैन फीडिंग रेशन होगा पेशेंट विद एस्पिरेशन नीड्स इमीडिएट सक्सनिंग इम्प्लीमेंटेशन होगा सक्सन मशीन कैप्ट नंबर एट परफॉर्मिंग सक्सनिंग एज नेसेसरी रेशन होगा पेशेंट विद ए लार्ज अमाउंट ऑफ सिक्रेशंस और हु कैन नॉट क्लियर दैम दैम सेल्स में रिक्वायर फ्रिक्वेंट सक्सनिंग इम्प्लीमेंटेशन होगा सक्सनिंग परफॉर्म नंबर नाइन इन्फॉर्म द पिजिशियन इफ नोटेड डिक्रीज इन कप और गैग रिप्लैक्स और डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग रेशन होगा अर्ली इंटरवेंशन प्रोटेक्ट द पेशेंट्स एयर वे एंड प्रिवेंट एस्पिरेशन इम्प्लीमेंटेशन होगा इन्फॉर्म द फिजिशियन नंबर टेन Keep the head of the bed elevated when feeding and for at least half an hour. Afterward, rational yoga maintaining sitting position after meal may help decrease aspiration. Rational uh, implementation yoga patient place in elevated position. Number eleven yoga position patient with decreased level of consciousness on their side. Rational yoga this positioning decreases the risk of aspiration by promoting the drainage. ऑफ सिक्रेशंस आउट ऑफ द माउथ इम्प्लीमेंटेशन होगा प्लेस पेशेंट ऑन दियर साइड नंबर ट्वेल्व सुपरवाइज और एड द पेशेंट विद ऑरल इंटेक रेशन होगा सुपरविजन हेल्प आइडेंटिफाई एबनॉर्मलिटीज इम्प्लीमेंटेशन होगा सुपरवाइज ड्यूरिंग ऑरल इंटेक नंबर थर्टीन इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू चू थॉरली एंड इट सेलोली ड्यूरिंग मील्स रेशन होगा वेल मेस्टिकेटेड फूड इजियर टू सेलो इम्प्लीमेंटेशन होगा इंस्ट्रक्शंस इज गिवन टू पेशेंट नंबर टेन ड्यूरिंग एंट्रल फीडिंग पोजिशन द पेशेंट विद द हेड ऑफ द बैड एलिवेटेड थर्टी टू फोर्टी डिग्री मेंटेन फोर थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स आफ्टर फीडिंग रेशन होगा कीपिंग द पेशेंट्स हेड एलिवेटेड हेल्प कीप फूड इन द स्टोमक एंड डिक्रीजेज द इंसिडेंस ऑफ एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंटेशन होगा हेड एंड ऑफ द बैड प्लेस्ड एलिवेटेड बट फिफ्टीन गिव वाटर आफ्टर फूड इज एट एंड रेशन होगा इंजस्टिंग फूड एंड फ्लूड्स इम्प्लीमेंट होगा वाटर इज गिवन आफ्टर एटिंग नंबर सिक्सटीन पेशेंट्स विद आर्टिफिशियल एयर वे परफॉर ऑरल सक्सनिंग एज नीडेड रेशन होगा सक्सनिंग रिड्यूज वॉल्यूम ऑफ ऑरोफेरेंजियल सिक्रेशन एंड रिड्यूज एक्सप्रेशन रिस्क इम्प्लीमेंट होगा सक्सनिंग परफॉर्म एज नेसेसरी नंबर सेवनटीन एजुकेट द पेशेंट एंड फैमिली ऑन द Need for proper positioning and fitting. Rest of the upright positioning decreases the risk of aspiration. Implementation of the education is given over the fitting and positioning. These are the different interventions, rational and their implementation. After writing these steps, we write here the evaluation steps. So, see here. For care plan, the evaluation, we have to write. इवेल्यूशन लिखना है हमको नाउ पेशेंट हैविंग क्लियर लंग साउंड्स अनलेवर्ड ब्रीदिंग एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन विद इन नॉर्मल लिमिट तो ये हमको इवेल्यूशन में लिखना है मिस आफ्टर असेसिंग पेशेंट आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरवेंशन वेराइट एयर द एवेल्यूशन स्टेप्स मीन्स जो हमारा गोल था पेशेंट विल नॉट एक्सपीरियंस एस्परेशन मीन्स अब कोई भी एस्परेशन का रिस्क नहीं है लंग साउंड क्लियर है अनलेवर्ड ब्रीदिंग है और ऑक्सीजन सेचुरेशन भी नॉर्मल है तो इस तरह से हमको एवेल्यूशन स्टेप्स यहाँ पर लिखना है तो फ्रेंड्स इस तरह से हम यहाँ पर रिस्क फॉर एस्पिरेशन का नर्सिंग केयर प्लान लिखेंगे तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद यूर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा थैंक यू